నమస్తే ముందుగా ఆయన ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఈ రోజు ఉగాది పర్వదినాన్ని మన ముందు ఉన్నటువంటి సూపర్ హిట్ ఎవర్ గ్రీన్ యాక్టర్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉన్నారు రంగమార్తా అందా మూవీ గురించి ఇప్పటికే మనం చూస్తున్నాం తెలుగు సినీ ప్రపంచాన్ని యొక్క కుదుపు కుదిపేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కంటతడి పెట్టేసినటువంటి మూవీ రంగమార్తాట మరి ఆ రంగమార్తాన్న మూవీ గురించి మరి నిర్దేశాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అసలు ఇప్పటి వరకు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఇలాంటి సినిమా రాలేదు రాబోదు అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తా ఉంది ఇంకా రిలీజ్ కాకముందే ఇటువంటి ప్రేక్షక ఆదరణ ఇటువంటి కామెంట్స్ ఏంటంటే అనిపిస్తుంది దానికి కారణం ఫస్ట్ మీడియా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మీడియా ఒక సినిమాను ఓన్ చేసుకుని చూశారు కాబట్టి ఒక అనుభూతిని పొందారు కాబట్టి అండ్ కృష్ణవంశీ ఈ కథ ప్రతి మనిషిలో ఉన్న విషాదం బరువు ఒక వ్యక్తిత్వాలు సంబంధాలు దాని విలువ దాని గురించి చాలా టచ్ చేసే సినిమా అండ్ ఇలాంటి ఒక ప్రయత్నానికి ఇలాంటి ఆదరణ వచ్చినందుకు నాకు నిజంగా సంతోషంగా అసలు ఎలా అనిపించింది సార్ అసలు కాన్సెప్ట్ మరాఠీలో ఉంది నట్ సామ్రాట్ అన్నారు అది తెలుగులో అది కూడా కృష్ణవంశీ గారితోనే చేయని చెప్పి మీరు వెళ్ళి మాట్లాడి ఇప్పుడు కూడా చూసాం ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడినప్పుడు ఈ కలయిక అనేవి ఎలా అసలు మీకు అంత నమ్మకం ఏంటి కృష్ణవంశీ గారు అంటే ఒక ఒక మనిషి స్నేహితుడు అయితే ఒక ప్రయాణం అయితే అది ఓన్లీ దర్శకుడు ఉన్నట్టు కాదు కదా ఒక వ్యక్తిత్వాలు ఉంటాయి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక ప్రయాణం ఉంటుంది ఇన్ని ఆలోచనలు ఇన్ని సంవాదాలు అయిన తర్వాత ఈ మూవీ మెజ్ అ పర్సన్ సో కొన్ని కథలు ఆ లోతు ఆ కథని చెప్పాలంటే ఎవరని తెలిసిపోద్ది అండ్ ఐ థింక్ కృష్ణవంశీలో ఉన్న ఆ అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అని అన్ని సినిమాలో ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్యామిలీ ఒక వెలుగులు అది పండగ ఉండొచ్చు లేదా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉండొచ్చు చాలా అద్భుతంగా తెరకెక్కించే చదువుకున్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ చదువుతున్న వ్యక్తి కృష్ణవంశీ గారితో కూడా నేను మాట్లాడినప్పుడు సార్ మీ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు ఎస్ మా ఫ్రెండ్ తనైతే ఇదంతా కెపాసిటీ ఉంది అంత కెపాసిటీ ఉంది ప్రకాష్తోనే అందుకే నేను ఈ క్యారెక్టర్ని పెట్టుకున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన చాలా గర్వంగా చాలా ధీమాతో చెప్పారనమాట ఆయన విషయం అనిపించింది మీతో మాట్లాడినప్పుడు కంపల్సరీగా ఈ క్వశ్చన్ అయితే మిమ్మల్ని అడగాలి అది ఆయన గొప్పతనం అంటే నమ్మకం అనేది ఒకరినొకరు గౌరవించేది అనేది వాళ్ళ ప్రతిభని ప్రతి మాత్రమే కాదు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు అలాంటి ఒక మూడు దశాబ్దాల ఒక ప్రయాణంలో అండ్ హీ ట్రస్ట్ మీ ఒక కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు ఒక దర్శకుడి ఇలాంటి ఒక నటుడు ఇలాంటి ఒక వ్యక్తితో నేను అనుకున్న నా కథని ఆయన ప్రసవించగలడు అనే ఒక నమ్మకం ఆయనలో పుట్టించానంటే అది నా భాగ్యం ఎస్ అంటే మరాఠీలో ఉన్నటువంటి నటి సామ్రాట్కి తెలుగులో తీసిన అంటే దీనికి ఏదైనా తేడా ఉందనుకోవచ్చు తల్లి తండ్రి బాధలు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏ భాష అయినా అది మనిషి భాషలో రావాలి సో అది లాంగ్వేజెస్ వస్తే సౌండ్ ఉంది తెలుగు కానీ ఒక కానీ బట్ ఆ పరిభాష ఏమో మానవీయ మౌల్యాల గురించి దాన్ని ఓన్ చేసుకోవడం ఇవాళ నేటి తరగతి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో రాసిన ప్లే అది అది ఇంకా రెలవెంట్ ఎందుకు అవుతుందంటే అందులో ఉన్న సందర్శనలు అందులో 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 డిస్కస్ చేసే విషయాలు అండ్ అది మన తెలుగు తనంతో ఒక నాటక రంగభూమి దాని గురించి తెలిసి స్టడీ చేయగలిగే కృష్ణవంశీ వల్ల మాత్రమే ఎస్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడతాం సార్ ఇంతకుముందు ప్రెస్ మీట్లో వచ్చి కూడా మాట్లాడినప్పుడు ఎవరికెవరు తక్కువ కాకుండా చేశారు కాబట్టి ఈ సినిమా ఈ లెవెల్లో ఉంది అనేది దానికంటే ముందు అసలు ఎవరు చూసినా దాని గురించి మాట్లాడినా కంటే మీరు రాకుండా అయితే ఎవరు లేరేమో అంత హార్ట్ టచ్చింగ్ ప్రతి ఒక్కరు ఇది నిజ జీవితంలో జరుగుతున్నదే కదా అనే విధంగా ఒక రణస్థలంలో ఏ విధంగా ఉంటారు నాటక రంగంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇటువంటి కష్టాలు పడతారు ఇంత క్లియర్గా అంత హార్ట్ టచ్చింగ్గా చాలా మంది అనుకుని ఉంటారు మా కన్నీళ్ళు రావు అనే వాళ్ళు నేను చాలా మందిని చూశాను కానీ ఈ సినిమా చూస్తే ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండానే ఆ బాధ అనేది వ్యక్తపరుస్తున్నారు అది ఎలా అనేది ఒక మాట ఉంది ఆనందం అనేది రెండు విషాదాల మధ్య విరామం మనం బతుకు పెయిన్ ఎక్కువ ఎక్కువ సంఘర్షణ ఎక్కువ అలాంటి బ్రహ్మానందం గారు బ్రహ్మానందం గారు నటించడం అంత నటించడం కాదు ఆయన అర్థం చేసుకోగలిగారు ఒక నటుడు ఒక పాత్రని పోషిస్తున్నాడంటే ఊరికే ఒక అది ఒక చిన్న ఒక ఊరికే ఒక టాలెంట్ ఆంగి కాదుకుని కాదు అది తనదైన తెలుసుకుని సో ఆయనకున్న చదువు ఆయనకున్న డీప్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లిటరేచర్ దానికన్నా ఎక్కువగా బ్రతుకుని చూసిన అనుభవం ఉంది ఆయన హీఈ్ అ స్కాలర్ ఆయన పాఠాలు చేశాడు హీఈ్ బిన్ టీచర్ 
అండ్ చదువుతాడు కృష్ణవంశీ గురించి చెప్పినట్టే ఇప్పుడు చదువుతూ ఉంటాడు చదువుతూనే ఉంటాడు ఆయన మనిషి సో ఆయన ఓన్ చేసుకోవడం అనేది అది ఆయన ఆయన అనుభవం ఆయన కూడా ఈ కథ చెప్పాలనిపించింది ఆయన ఇక్కడో కదిలించింది అనుకుంటా సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రేక్షకుల్ని ఇక్కడ కదిలిస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళో ఒక రంగమార్గంలో ఉంటాడు అది ప్రతి ఇంట్లోనూ మా సినిమా మన కథని మన కళ్ళ ముందే చూపిస్తున్నారన్నప్పుడు ఆ కన్నీళ్ళు ఎందుకు వస్తుందంటే అది అదే కదా ఈ నొప్పిని మనం అనుభవించాం కదా లేదా అనుభవించబోతామేమో అలాంటి ఒక సంవాదం అలాంటి ఒక కాన్వర్సేషన్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అండ్ క్రియేటర్ మధ్య ఉంది అప్పుడే ఒక కళాకృతి ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ ఒక టైంని దాటి ఎప్పుడూ మర్చిపోలేని ఒక అనుభూతిగా మిగిలిపోయింది అండ్ ఐ థింక్ కృష్ణవంశీ హెస్ బీన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ డూయింగ్ దాట్ ఎస్ చాలా మూవీస్ తర్వాత ది బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకోపోతున్నారు కృష్ణవంశీ గారు అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది రిలీజ్ కి ముందే ఒక ఏమంటారు ఒక సినిమా లాగా ఎక్కడ చూసినా హిట్స్ ఫ్లాప్స్ దాటేసి మళ్ళీ ఇంకా ప్రస్తుతంగా ఉన్నాడు రెలవెంట్ గా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా మనల్ని ఆకర్షించే మనల్ని ఆలోచించబడే సినిమాలు చేస్తున్నాడు వీటిలో ఇంకా ఆ ఇది ఉంది అనేది మళ్ళీ ప్రూవ్ అవుతుంది కృష్ణవంశీకో మండోత్తంకో రాజమౌళి గారికో వీళ్ళందరికీ సక్సెస్ టు ఫెయిలియర్ కాదు దట్ ఈస్ దట్ ప్యాషన్ అంటే ఎలాంటి సినిమాలతో నేను సంబంధపడాలి ఎందుకు నన్ను గౌరవిస్తున్నారు ఆ గౌరవం ఇంకా పెరుగుతుంది పేరు రావడం కాదు పేరు ప్రజలు ఇచ్చేసే మనం పేరు ఇచ్చిన వాళ్ళని ఒక వేదిక మీద నించోబెట్టిన వాళ్ళు ఇంకా గౌరవించే లా బ్రతుకుతున్నారా అనే అన్నదాన్ని మళ్ళీ వీ హెట్ ఆల్వేస్ కీప్ ఇట్ ఒక పేరు రావడం వరకు ఒక్కటి ఎత్తు అయితే ఆ పేరును అలా విధంగా గౌరవాన్ని పేరు డబ్బు అని వచ్చేస్తాయి బట్ దాన్ని దాటి ప్రేక్షకుల నుంచి ఒక ప్రేమ ఒక నమ్మకం మా వారు మా వారు వారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు మళ్ళీ తప్పు చేయకూడదు అది నిలబెట్టుకోవడమే ఒక పెద్ద ఒక తపన ఉంది అలాంటి ఒక ప్రయత్నంలో కృష్ణవంశి గారు చేస్తారు బ్రహ్మానందం గారి విషయానికి వస్తే కనుక అసలు చూస్తేనే నవ్వుస్తూ ఉంటుంది అంత అంటే ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నాయి మీతో చెప్పినప్పుడు కృష్ణవంశీ గారు ఇలా అనగా వెంటనే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి గల రీజన్ ఏమంటే ఎందుకంటే కృష్ణవంశీ గారు బ్రహ్మ చెప్పాను కదా అంటే మీ మీరు ఆయన్ని ఒక నటుడిగా తరగతి చూస్తారు బట్ నేను ఆయనతో జీవిస్తుంటాను కదా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయనతో మాట్లాడడం ఆయన బిట్వీన్ షాట్స్ లో మాట్లాడే విషయాలు ఏమిటాయి ఆయన చాలా గంభీరమైన విషయాన్ని చర్చిస్తారు సాహిత్యం గురించి మాట్లాడతాడు జీవితం గురించి మాట్లాడతాడు ఒక ఫిలాసఫీ గురించి మాట్లాడతాడు అలా ఆలోచించేవాడే ఆ పాత్రం చేయాలి అలా చాలా ఆలోచించేవాడే ఆ పాత్రం చేయాలి అండ్ మా పుణ్యం అంటూ ఇన్ని అనుభవాలని ఉన్న ఒక అద్భుతమైన తిజోరి ఆయన సో ఆయన ఆయన మనం ఎలా వాడతా ఉన్నది ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి ఒక పాత్ర వచ్చినప్పుడు మిగతా వాళ్ళ మేము బ్రహ్మాండంగా చూస్తే మాకన్న మూర్ఖులు ఇంకొకరు ఉండరు కదా పక్కనే ఉంటూ ఒక పోయిట్రీ ఉండొచ్చు ఒక డిస్కషన్ ఉండొచ్చు ఒక మనిషి ఉండొచ్చు లేదా ఇంటికి పిల్లలు పెంచుకుని హాయ్ పిల్లల్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం నా పిల్లలు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడం ఆయన భార్య నా కోసం వంట చేయడం మన ఇంటి నుంచి తీసుకురావడం ఈ విచ్చుకోవడం సంబంధం ఉంది కదా ఓన్లీ నటులు నాట్ జస్ట్ ఎ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ అండ్ బ్రహ్మానందానికి తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ అని ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎంటర్టైన్ చేసి ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉన్నాడంటే అలాంటి ఒక వ్యక్తిత్వం ఇలాంటి పాత్ర ఒక హాస్య నటుడు ఏడిపించడం అంటే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం అనే అర్థం దాంట్లో కృష్ణవంశీ గారు పూర్తిగా సక్సెస్ అయ్యారనుకోవచ్చు ఆ ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కానీ చూస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక డైలాగ్ చెప్తుంటారు మీతో నువ్వు ఇలా పనికి రావు నటుని కానీ ఆ డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడే ఒక తెలియని అంటే మాలో మాకే తెలియని ఫీలింగ్ ఒకటి మనసులోంచి పన్నుకు వస్తుంది అనమాట ఆయన ఓన్ చేసుకున్న విధానం ఆయన తీసుకున్న బాధ్యత ఆయన తీసుకున్న కేర్ఫుల్నెస్ టు డూ దిస్ రోల్ ఇది కొత్తగా ఉంది ఇది అన్ని నాకున్న ఇమేజ్ కాకుండా వేరే గేలో ఉంది మళ్ళీ ఆవిష్కరించుకునే ఆకలి ఇంకా ఆయనలో ఉందంటే దట్ ఈస్ అ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అబౌట్ పర్సన్ అవును సార్ ఇంకా బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక డైలాగ్ చెప్పారు దానికి ఐ థింక్ సెవెన్ టేక్స్ ఏమైనా తీసుకున్నా అని చెప్పి ఇంతకుముందు చెప్పున్నాను అవసరం అయితే మీరు కూడా షేక్స్పియర్ గురించి ఒక డైలాగ్ చెప్పినారు ఇంగ్లీష్ లో ఒక్కసారి అది ఏమైనా చెప్పగలరు డబ్బు ఇవ్వాలి కెమెరా పెట్టాలి అలా ఊరికే మాట్లాడాలి స్టేజ్ మీద డైలాగ్ లో ఓకే ఓకే చిరంజీవి గారు కూడా నేను ఒక నటుణ్ణి అంటూ కూడా ఈ సినిమాకి దశాబ్దాలు ఒక మెగాస్టారు 
ఒక నేను ఒక నటుడిని అంటే ఇప్పుడున్న తరంలో దాని గురించి మాట్లాడే ఆ స్తోమత ఎవరికి ఉంది ఆయనకే ఉంది ఆయన ఆయన పెద్ద రికం అదే ఒక నటు తన గురించి కాకుండా ఒక నటుల గురించి మాట్లాడుతూ మన అందరికి అన్నయ్య ఆయన సో ఒక అన్నయ్య ఒక సినిమాకి ఒక నటుడి కథకి ముందు మాట చెప్పడం ఆయన ఒక ఆయనలో ఉన్న నటుడు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం అదొక పాత్రం కాకుండా అందరి తరఫున ఆయన మాట్లాడడం ఆయన ఆయన మాటల్లో తెలుగు సినిమా చరిత్రలు ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన అన్ని యాక్టర్స్ స్క్రీన్ మీద కనపడడం అంటే ఎక్కడో ఒక చోటు వాళ్ళందరిని గుర్తు చేసుకోవాలి కదా మనం నాగేశ్వరరావు కానీ ఎన్టీఆర్ గారు కానీ ఎవ్రీబడి అలాంటి ఒక ప్రయత్నంలో ఆయన చేసిన కసి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ మాట్లాడదు ఓకే సార్ మేము చూస్తున్న దాంట్లో మేము ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తున్నాం అంటే సినిమాలు చూస్తున్నాం రియల్గా మీకు అక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నిజంగానే కంటి తడి పెట్టించిన సన్నివేశాలు నాకు అదే తెలియదు మా అది జీవించాలనుకుని జీవించేస్తాం అది కెమెరా షూట్ చేస్తుంది దాన్ని చూసిన తర్వాత ఏదో ఉంటుంది బట్ ఆ నటులుగా మనం ఎప్పుడు ఇంకొకరిని మెప్పించాలని చేయం కదా కొన్నిసార్లు కృష్ణరాజ్ వంశ్ లాంటి సినిమాల్లో ఇలాంటి కథల్లో మనల్ని మనం మర్చిపోయి ఆ అనుభూతిని ఆ అనుభవాల్లో బ్రతకడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోద్ది అండ్ ఆ నిజాయితీ ఎక్కడ చూపించాలి ఆ తర్వాత దాని రిజల్ట్ ఇలాగే ఉంది ప్రతి ఒక్కరు నటించలేదు జీవించారు అందుకే మనసులకి హత్తుకునే విధంగా ఉంది రమ్యకృష్ణ గారిది మీది కాంబినేషన్ ఏ విధంగా చూడొచ్చుంటారు ఎలా అనిపించింది ఇటువంటి ప్రశ్నలు ఏ మనసులు ఇవ్వాల్సి లేదండి రమ్యకృష్ణ గారు వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ తను కూడా నటించిన నేను చెప్పను బికాస్ షీస్ ఉమెన్ అంటే ఒక తెలుగు సినిమాలో ఇండియన్ సినిమాలో అన్ని భాషల్లో యాక్ట్ చేసిన అనుభవం ఉన్న మన ఒక ప్రతిభాది అండ్ షీఈస్ గ్రోన్ యాజ్ అ ఉమెన్ యాజ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ ఒక అభ్య అనుభవం ఉన్న ఒక ఎన్నో డైరెక్టర్స్తో పనిచేసిన ఎన్నో పాత్రలు పోషించిన ఒక లేడీ అండ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ యంగ్గా ఉన్నప్పుడే నటిల్లగా ఉంటారు కాకుండా షీఈస్ గ్రోన్ అండ్ షీఈస్ బ్యూటిఫుల్లీ ట్రాన్స్లేటెడ్ హర్ సెల్ఫ్ సో అలాంటి ఒక అనుభవం ఉన్న ఒక నటులు వాళ్ళ ద్వారా ఈ కథల్ని చెప్పించుకోవడం అండ్ మాటలు కాదు ఒక కళ్ళతో జస్ట్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్తో చేయగలిగే స్తోమతో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన టాలెంట్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ దట్ షీ వాజ్ ఇన్ దిస్ జర్నీ అండ్ షీ హెస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ దిస్ ఎస్ ఉగాది రోజు వస్తుంది షడ్రుజులతో మనం ఉగాది అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాంటిది ఉగాది రోజు ఈ మూవీ అనేది రాబోతుంది సో ఉగాది గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఉగాది పండగ అనేది చాలా ముఖ్యం సంభ్రమించమని ముఖ్యం ఎందుకంటే నా సినిమాలు చెప్పినట్టే ఈ కథలు చెప్పినట్టే సంభ్రమం పండగ ఆనందం అనేది రెండు విషాదాల మధ్య ఉన్న విరామమే సో వీలైనంత వీల్ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ అవర్ కల్చర్ అవర్ అవర్ హ్యాపీనెస్ అవర్ జాయ్ అండ్ ఉగాది ఈజ్ రెండు యునో బిటర్ అండ్ స్వీట్ రెండింటిని కలిపి ఆ రెండింటికి సమానమైన ఒక స్పేస్ని ఇస్తూ ఇవి రెండు కలిపిందే జీవితం అనుకుంటాం కదా సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కల్చర్ అండ్ ఐ అందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండ్ ఆ రోజు ఒక పండగ లాంటి సినిమా కృష్ణవంశి సినిమా మంచి నట నటులు యాక్ట్ చేసిన సినిమా మంచి థాట్ ఉన్న సినిమా అండ్ ఈ సమ్ ఈ ఈ తరంలో ఈ టైంలో చూడాల్సిన సినిమా ఎంజాయ్ ఇట్ సార్ ఫైనల్గా ఈ మూవీ గురించి అంటే ఇప్పటివరకు మేము చూసాము ప్రేక్షకులు థియేటర్ వరకు రావాలి ఇప్పటికే రావాలని చెప్పి చూసి ప్రేక్షకులకి తెలుసుకుంది ప్రేక్షకులకి రావాలని కదా ప్రేక్షకులు పోస్టర్లు చూసిన ఎవరు చేస్తున్నారని చూసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక అంచనాతో వచ్చేస్తారు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ విత్ ఫ్యామిలీ విత్ ఎల్డర్స్ విత్ చిల్డ్రన్ పండగ వాతావరణంలో చూస్తారని నమ్మకం ఉంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్